，云溪，作为你的夫君，就事牺牲这种事，还是我来吧。我只希望你拿到原单，了结这件事，从今往后可以快快乐乐的生活。等等，我答应过你。你我来世，生死无异。陆言，定不食言见面了。
我将重新带领整个灵族踏平这个世界。当然了，我还得谢谢你，是你的伪善和愚蠢，才让我觉醒。整个世界将因为我的折磨而颤抖，可悲的人类将在我的阴影中成为灰烬。三千年，我等的就是这个时刻，见证你们的绝望与死亡。你被我吞噬后，将不再有知觉。你只能眼睁睁地看着你在乎的人，你在乎的九州大地，一步一步走进地狱。生生说：“生命是平等的。”然后呢？你也就只能靠陆岩体内的元丹罢了。连他的生命都要为你牺牲，你连你心爱的人都救不了，你根本就不配爱他。走吧。三千年前，我们为所欲为，破坏了一个又一个家园。想掠夺，就把对方视为敌人，以为强起来就天经地义，把不择手段视为信仰。是人类教会了我爱和感激
，我们曾经以为，物竞天择，弱者不配生存，是陆岩告诉了我，弱者根本不是生存的障碍，傲慢才是。三千年前，我将你封印；今天，我将彻底将你摒弃。灵族不再需要你，因为只有爱与敬畏。才是生存的法则，云溪，你去救他呀！你像三千年前一样抛弹去救他呀！你嘴中口口声声的爱呢？你和我说爱，你不配，因为你根本就不懂什么是爱。
把元旦还给你啊！我明明就没事儿，在哪儿啊？好好上课啊！有，那赶快回家吧。嗯，小心点儿。好的，大当家的。哎，慢点，慢点，慢点，你都没使上劲儿，都是我推的。大当家吧，回来啦。嗯，收成不错啊。姑爷的种子好，咱的地也够沃。对。<笑>对了，医馆那边人手还够吧？就放心吧，那边有人盯着呢。好，忙去吧。哎，好，等等等，走走走，来来，走，慢点啊。好,好，来跟上跟上啊。大当家，你要出去吗？哎，行。哎，走了。吃饭了啊！二当家的回电报了吗？回了，但他说他那个师傅出没无常，不好找。但是，一旦找上了，定能问得姑爷的下落的。我呸！啊，什么师傅啊？他师傅就是个江湖骗子。不会吧？倚老卖老，一会儿吃完饭，给二当家的再发个电报，让他赶紧回来。如果再不回来，就不要再回来了。行，来吃饭了，大仙，吃饭了。哎，来了。老寨主啊，今年咱寨子可是大丰收啊！诺言的种子，说好了不提姑爷的。笨！我刚在门口碰见大当家的，跟他说诺言的时候，他也没难过呀。嗯，他又上山了。啊，到湖边去了。喂，这么说，师傅是不是缓过来了？大海啊，嗯，你除了会吃还会啥呀？啊，不是师爷，师傅好了，你怎么还不高兴啊？成天的往外跑啊，山后山前都让他转遍了。哎，你说他往山里跑，到底为啥呀？没啥，我跟师傅去过一次，没啥有什么。哎呀，他不会是在找姑娘了吧？哎呀，这个等等也是，啊，有什么事都别在心里不跟我们讲，啊，就这样下去的话，那万一憋出点啥事来，可怎么办呢？啊，什么怎么办啊？哎呦，你们来了，来来来来，一起吃一起吃吧。送你啊，以前是等等救助的病患，给我们带了礼物。等等等，呃，这